वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर नॉलेज हब मी राजेंद्र पायकाव आप सर्व स्वागत करतो आज अपन आर्टिकल का दुसरा भाग बहुया डेफिनेट आर्टिकल द डेफिनेट मजे निश्चित द ये नियामक कि निश्चित अे उपपद है विशिष्ट व्यक्ति का वस्तु का कि ठिकाणा उल्लेख करता कि एकदा निर्देश के उल्लेख करता द हे उपपद अपन प्राख्यान वो डेफिनेट आर्टिकल द अन्य ठिकाणी कुठे कुठे वापरला जातो कि वपरने आवश्यक है नंबर एक एकमेव कि अद्वितीय मनु उल्लेख करता एखादी वस्तु एकमेवच है तो सारी दुसरी नहीं आसा उल्लेख अपन जेव करा तो द वपराय उदाहरणार्थ द सन द स द स्काय द अर्थ एक्सेट्रा नंबर दोन अपन एक वचनी सामान्य ना सुरुआती द वरत नहीं ए कि एन वो परंतु तगे परत उल्लेख आयास अपन द ये उपपद वपरत उदाहरणार्थ आई हैव अ डॉग द डॉग इज ओबीडियंट इतने द डॉग इज ओबीडियंट आता अपने डॉग बदल निश्चित महति है तमु वी आर टॉकिंग अबाउट माय डॉग सो ही आर वी यूज द नंबर तीन व्यक्ति वस्तु कि प्राणी संपूर्ण वर्ग के व गटा प्रतिनिधि स्वरूप वपरले एकवचनी सामान्य नापूर्वी देखी अपन द वरतो उदाहरणार्थ द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल कि द सेकंड द रोज इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर आता इतने अपन द डॉग कि द रोज मे एक रोज बदल कि एक डॉग बदल बोलत नहीं तो संपूर्ण डॉग फैमिल कि संपूर्ण रोज स सगलेच ये कशा आता दे आर ब्यूटिफुल मे इधे तो संपूर्ण गटाच प्रतिनिधित्व करते है अपन द वरले है तुलना करता अपन डिग्री का वर करो सुपरलेटिव डिग्री जर आल तो अपन या सुपरलेटिव डिग्री का पूर्वी द वरत उदाहरणार्थ रमेश इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास द क्लेवरेस्ट बॉय सुपरलेटिव फॉर्म या पूर्वी क्या महासागर पर्वत बेटा समुदाय वालवंट संघराज्य नावापूर्वी देखी अपन द वरत उदाहरणार्थ द हिमालया द इंडियन ओशन द सहारा द यू एस ए एक्सेट्रा आता हे द का वो अपन अनेक महासागर आते अनेक बेटे आती अनेक वालवंट आती कि संघराज्य आती प्याच नावाच बेट त्याच नावाचा महासागर कि पर्वत हा दुसरा नहीं हिच अर्थ हिमालय हा एक है डेफिनेट है निश्चित है नवापूर्वी अपन द ये आर्टिकल उपयोग अपन बहुया द कुे वाल कुटुंबा सर्व कुटुंबीय असा उल्लेख करता अपन दरत उदाहरणार्थ द गांधीज द नेहरूज कि द पाइक्राउज मे संपूर्ण कुटुंब या अर्थाने नेक्स्ट नंबर है धर्मग्रंथ प्रसिद्ध ग्रंथ कि धार्मिक मूल ग्रंथ हवापूर्वी देखी अपन द वरत उदाहरणार्थ द वेदाज द रायणा द बायबल या सारखे नेक्स्ट है वर्तमानपत्र नावापूर्वी रेलवे कि जहाजा नावापूर्वी देखी अपन द ये उपपद वो उदाहरणार्थ द टाइम्स ऑफ इंडिया द सिंहगढ़ एक्सप्रेस द डेक्कन क्यून द टाइटैनिक एक्सेट्रा नेक्स्ट इज बैंके नावे सरकारी खाते कि विभाग दुकान कि उद्योग इत्यादि नावापूर्वी पे नाव व्यक्तिगत नावाने सुरू होत नसेल तर अपन तिथे द वरत उदाहरणार्थ द बैंक ऑफ इंडिया द ताजमहल हॉटेल द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक्सेट्रा इतने लक्षा घया कि एखाद व्यक्ति का नवाने सुरू होता तिथे अपन द वरत नहीं आ शेवटी द का शेवट का उपयोग है दिनांक संगता कि क्रमवाचक संख्य पूर्वी उदाहरणार्थ द ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ दिस मंथ देन द सेकंड, द थर्ड द फोर्थ 
म्हणजे क्रम या सर्व ठिकाणी आपण द हे उपपद वापरतो या व्यतिरिक्त देखील दचा एक उपयोग केला जातो जनरली द हे आपण नामाच्या पूर्वी वापरतो विशेषणापूर्वी द वापरले तर त्याचा उल्लेख नामासारखा होतो पुअर हा शब्द इट इज अडजेक्टिव्ह विशेषण आहे पण त्यापूर्वी जर आपण द वापरलं तर द पुअर मग इथे ते ऍडजेक्टिव्ह न राहता नाऊन होते फॉर एक्झाम्पल द रिच शूड हेल्प द पुअर श्रीमंतांनी गरिबांची मदत केली पाहिजे म्हणजे आता ते विशेषण न राहता काय झालेलं आहे नाम झालेलं आहे तर या पद्धतीने आपण आर्टिकल्स भाग एक आणि भाग दोन मध्ये पाहिले डेफिनेट आर्टिकल आणि इनडेफिनेट आर्टिकल आता बघूया आपण की आपल्याला परीक्षेत काय विचारलं जातं या संदर्भात तर प्रामुख्याने परीक्षांमध्ये फिल इन द ब्लांक्स विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स हा एक प्रश्न असतो की जो सहज आपल्याला शक्य आहे त्यानंतर दुसरा असाच प्रश्न विचारला जातो तो वेगळा आहे तो प्रश्न असा आहे की इन्सर्ट द प्रॉपर आर्टिकल व्हेअर नेसेसरी वाक्यात रिकामी जागा दिलेली नसते आणि आपल्याला ती शोधायची असते की आर्टिकल कोणतं आणि कोणत्या ठिकाणी वापरावं लागेल हे प्रामुख्याने आपल्याला दहावी आणि बारावीसाठी आर्टिकलवरचे पर प्रश्न असतात पण जर आपण स्पर्धा परीक्षेच्या संदर्भात जर विचार केला तर बऱ्याच वेळा काय होतं की स्पर्धा परीक्षेमध्ये आर्टिकलवरती काय प्रश्न असतील असा आपल्याला जनरली एक विचार येतो पण इथे आर्टिकलवरती सुद्धा प्रश्न असतात स्पर्धा परीक्षेमध्ये फाइंड द एरर नावाचा एक प्रश्न असतो एक वाक्य दिलेलं असतं आणि त्या वाक्याचे खाली चार पर्याय दिलेले असतात चार पर्याय म्हणजे चार तुकडे केलेले असतात आणि फाइंड द एरर फ्रॉम द अबो सेंटेन्स आणि उदाहरणार्थ बघा आता रमेश इज अ क्लेव्हरेस्ट बॉय इन द क्लास फाइंड द एरर आता इथे जर आपण पाहिलं तर रमेश इज क्लेव्हरेस्ट बॉय इन द क्लास असं वाक्य आहे तर आपल्याला एरर शोधताना काय करावं लागेल की नेमकी एरर काय आहे इथे तर क्लेव्हरेस्ट हे सुपरलेटिव्ह डिग्री फॉर्म आहे आणि त्यामुळे त्यापूर्वी द वापरायला पाहिजे होते मग वाक्यात कुठे चूक झालेली आहे तो भाग आपल्याला अंडरलाईन का टिक करायचा आहे किंवा मग पर्याय दिलेले असतात वेगवेगळ्या चुका कोणत्या आहेत तर आपल्याला ती चूक लक्षात आणून द्यायची आहे की इथे सुपरलेटिव्ह डिग्रीच्या फॉर्मपूर्वी द वापरणे आवश्यक होते याच पद्धतीनं अनेक ठिकाणी आपल्याला प्रश्न विचारले जातात या डेफिनेट आर्टिकलबद्दलचे की जसं असेल क्रॉनिकल नंबर्स असतील किंवा वेगवेगळी नावं असतील ह्या नावांपूर्वी द वापर वापरलं पाहिजे का किंवा नाही असे आणि मग तिथे आपल्याला फाइंड द एरर हा प्रश्न असतो उदाहरणार्थ आपण पाहिलं की बँकेचे नाव सरकारी खाते विभाग दुकान यांच्या नावापूर्वी आपण द वापरतो पण ते व्यक्तिगत नावाने सुरू होत नसतील तर मग परीक्षेत आपल्याला कदाचित व्यक्तिगत नावाने सुरू होणारं एखाद्या दुकानाचं नाव सरकारी खाते तर नाही पण दुकानाचं नाव बँकेचे नाव असे दिलेले असेल आणि मग त्यापूर्वी जर द वापरलं असेल तर ती व्याकरणिक चूक आहे ह्या आणि त्यानंतर एक इनडेफिनिट आर्टिकलबद्दलचा प्रश्न आपल्याला जो असतो तो तो हा की यू या अक्षराने सुरू होणारे काही अल्फा काही शब्द आहेत आता अल्फाबेट यू नंतर जर यन येत असेल तर त्याचा उच्चार आपण स्वरासारखा न करता व्यंजनासारखा करतो य वाय सारखा मग युनिव्हर्सिटी युनिट युनिफॉर्म यासारखे बरेचसे शब्द आहेत आणि मग तिथे चूक केलेली असते की यूच्या युनिव्हर्सिटी असेल युनिफॉर्म असेल किंवा युनिट असेल त्यापूर्वी ॲन वापरलेलं असतं आता ते पाहता क्षणी आपल्याला तसं ॲन बरोबर वाटतं पण त्याचा उच्चार हा व्यंजनासारखा आहे त्यामुळे त्यापूर्वी काय असायला पाहिजे होतं ए डेफिनेट आर्टिकल ॲनच्या संदर्भात आणखीन एक प्रश्न असतो आणि तो म्हणजे बऱ्याच वेळा एच ओ एकानंतर एक फॉलो करणारे हे दोन अल्फाबेट जर एका शब्दामध्ये असतील तर आपण यच चा उच्चार करत नाही हॉ जसं ऑनेस्ट एच ओ एन ई एस टी ऑनेस्ट 
पाहता क्षणी आपल्याला ते यच वाटत यच आहे हे दिसत आणि मग त्यापूर्वी व्यंज यच हे व्यंजन आहे मग ए असायला पाहिजे आणि मग तिथं कदाचित ये दिलेलंही असत पण मुळात या शब्दाचा उच्चार हा हॉनेस्ट असा नाही ऑनेस्ट आहे आवर हवर नाही वन हवर टू हवर म्हणजे उच्चारण करताना त्या त्या पद्धतीने त्याचा उच्चार हा स्वरासारखा होतो आहे त्यानंतर शॉर्ट फॉर्मच्या पूर्वी कधी कधी वापरलेले नसतात आर्टिकल्स आणि ते वापरायचे असतात ही सुद्धा एक एरर आपल्याला स्पर्धा परीक्षेमध्ये दिलेली असते मग हे एकंदरीत दोन एक किंवा दोन मार्कासाठी आपल्याला या पद्धतीनं हा व्याकरणमधला सर्वात सोपा घटक आर्टिकल्स हा विचारला जातो अपेक्षा आहे बऱ्यापैकी आपल्या लक्षात आला असेल आणि परीक्षांमध्ये आपण तो व्यवस्थितपणे सोडवाल थांबूया इथे आपण तत्पूर्वी जर तुम्ही या चॅनलला नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा लाईक करा आणि काही दुरुस्त्या वाटत असतील तर असे कॉमेंट करा